哈喽，大家好，我是阿潮。清蒸鲈鱼，好多人都会做，但是怎么样做出来的清蒸鲈鱼又鲜嫩又好吃呢？其实清蒸鲈鱼的方法有很多种。如果按照我这个方法做出来的清蒸鲈鱼，非常的清淡又好吃，比饭店里面做的清蒸鲈鱼要入味。做法也是非常的简单的，它的调料也是非常的简单。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一只新鲜的鲈鱼。鲈鱼把肚子里面全部破开以后，像我这样子就可以了。一定要把鲈鱼切成我这样。切好以后，我们再把鱼鳍给它剪掉，不要了。不过，鲈鱼的鱼鳍是比较小的，所以我们轻轻的全部给它处理掉就可以了。特别是鲈鱼背上那有个带刺的，一定要给它剪干净。全部处理好以后，我们要把中间的骨头给它切开，这才是蒸清蒸鲈鱼最好吃的做法。肯定好多人都没有按照我这个方法做过。如果按照我这个方法做出来以后，你再也不用去饭店里面吃啦。中间的骨头切掉以后，再改刀把它打上花刀，像我这样两边都要切成小块，大概在三公分左右就可以了。切成这样子蒸出来比较入味。把鲈鱼全部像我这样切好以后，像这样子就可以。然后把处理好的鲈鱼放到大盆里面。接下来我们要准备一些葱段。葱段切好以后，倒入碗中备用。再准备一些生姜，切成薄片。再改刀，切成姜丝。姜丝切好以后和葱段放在一起，接下来再准备一把花椒，这里要注意了，我们要加入一点啤酒。加进来以后，我们用擀面杖给它搅一搅，把葱姜给它捣出葱姜汁来。好多人腌制鱼的时候都是用料酒或者是很多的调料，难怪你做出来的清蒸鲈鱼不好吃。全部捣碎以后，我们直接把它倒进鲈鱼里面。我们用葱姜汁和啤酒腌出来的鱼才比较鲜嫩。我们用葱姜把鱼全部给它涂抹均匀，每一个部位都要涂到位。这才是蒸清蒸鲈鱼最入味、最鲜嫩的做法。我相信好的人都没有按照我这个方法来做的，难怪蒸出来的鲈鱼不鲜嫩又不好吃。涂抹均匀，腌制二十分钟。接下来再准备一把香菜和葱段，把它切好以后，装入碗中备用。接下来我们要准备半个洋葱，给它切成薄片。切好以后，用手将它散开。散开以后，装入碗中备用。接下来准备一个小碗，倒入多一点的蒸鱼酱油，一勺蚝油，再加入一勺白糖。清蒸鲈鱼的调料不能太多，只要按照我这个方法调出这样的料汁就差不多了。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。这个时候，我们的鲈鱼也腌制好了，把葱姜给它拿出来，不要了。这个时候已经非常的入味了，把它拿出来摆到盘中，这样蒸出来的鲈鱼，大人小孩都特别爱吃的。再把调好的料汁淋在鲈鱼上面，按照这样的比例来蒸鲈鱼的话，就比较鲜嫩。主要是这样蒸出来的鲈鱼比较入味好吃。把鲈鱼像我这样子全部涂抹均匀就差不多了。接下来准备一个蒸锅。把鲈鱼放到蒸锅里面，把盖子盖上，水开后蒸十五分钟左右。接下来起锅，加入少量的食用油。我们把锅中的油烧热，再摆上一个漏勺，然后再放入一点洋葱，把香菜、葱段加进来。这里我们开小火，慢慢的给它炸一下，主要是要把里面的香味炸到油里面去。这样蒸出来的鲈鱼浇上我们的热油，就非常的好吃了。这种方法有好多人都没有这样试过。
。如果看到我这个视频，你试一下的话，绝对好吃。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家的支持。把它炸至金黄，差不多这个油就有味道了。然后不要了，先放一边。这个时候我们的鲈鱼也蒸好了，哇，真的是太香了！将它取出来放到桌子上面，然后把刚上好的热油再加入一把葱段，哇，真的是太香了！再淋在鲈鱼上面，就差不多可以开吃了。这样做出来的清蒸鲈鱼特别的鲜香美味又好吃。比饭店里面做的清蒸鲈鱼还要入味，还要鲜嫩。我相信好的人都没有按照我这个方法来做的。如果按照我这个方法，你试一次的话，绝对不会到外面去吃啦。主要是自己在家做的，干净又卫生，也没有添加太多的调料。像饭店里面这样做一盘清蒸鲈鱼的话，至少要五十八块钱，自己在家做的成本也不到二十块。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家喜欢，就收藏起来试一下吧。我们下个视频再见。